Ja, jyre, ons kan nie anders is om net voor jy te baie gaan aanbidding nie, want jy is die enigste ware God. En aan jy kom toe al die eer, al die lof, al die aanbidding. Jy was en is en sal altyd wees. En voor jy buig engele, voor jy buig die grootste, belangrijkste engele, val voor jy neer. Want jy is God. En jy is hier. Jy praat met ons dier die woord. Jy lei vir ons. Jy leer vir ons, maak vir ons leerbaar, geef vir ons een geest wat ontvankelijk is vir jy. En maak die woord vir ons soms net oop, maak het net so dat ek vandag uitstap en elke nie sal uitstap en sê, maar het is so makkelijk, ek het gehoor wat het God gesê. Ek gaan het nou doen. So help vir ons in Jesus' naam. Amen. So as jylle wil saam met my volg, ek gaan lees uit Ephesians 5 uit. En daar by vers 15, ons gaan ander deel ook daar lees in die feestheer. So ons het ons in die afgelopen tijd bezig om oor aan binding te praat en ons thema, soos julle weet, is dieper met God en dieper, dat beteken dieper in jou geestelike groei en ons praat nou op die oomlik van dieper geestelike, hoe moet mens groei in jou leven van aan binding en soos ons mekaar nou al paar keer gesê het, dat aan te hou aan binding is veel meer, ons het wonderlik gesing nou, maar dit is veel meer as dit, dit is veel meer om op een zondag by mekaar te kom, of in die week saam te kom, en oor die Heere te praat, of om jou Bijbel te lees, is meer is dit, dit is alles aanbidding, en te bid is nog steeds aanbidding, maar ons het gesê, dit is meer is dit, dit is 24-7, dit is 365 daar van die jaar, 168 uur van die week, as jy wakker is, as jy met aanbidding bezig, en hoe dit werk is dat, aanbidding is gehoorzaamheid, so as jy gehoorzaam is aan God, dan aanbid jy vir hom, En daarom is vanochtend sy thema bykie praktiser, en laatst zondag het ons bykie praktiser begin gepraat, onthou jylle, ons het sê, we gaan die mens in die gesin ingaan, jy vat die Deuteronomium 6, en dan lees jy dat hier, as dan vers 4, dat die Heere is die enigste Heere, dis ons beleidenis, dit behoort jylle gesinse beleidenis te wees, dat die Heere is die enigste Heere, die Heere is God, en hy is die enigste Heere, en ek het om lief met my hart, siel en verstand, Dit behoort elke gesin sy dagelijkse gebed te wees vir julle en dis aanbidding. Maar volgend wil ons bykie verder gaan, ons sê, maar hoe leef ons een leefstil van aanbidding? Wat is, wat is, hoe kan ek prakties verder aan my aanbidding dagelijks en ek werk? So kom ons lees hier by Ephesians 5 en ons vers 15. Wees baie verzichtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leven in een goddeloose tyd. Moet daarom nie onverstandig optreden nie, maar probeer te weet te kom wat die Heere wil hee, jylle moet doen. Moet jylle nie aan drank te buiten gaan nie, maar daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die gees jylle vervul en sing onder mekaar besalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere. Dank God die Vader altyd oor alles, in die naam van ons Heere Jezus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So nou kan ons gaan koffie drink. Want daar is dit. Dit is die eenvoudige beginsels wat hy vir ons wil leer van een leven van een leefstil te hee van gehoorzaamheid aan aanbidding. Maar kom ons gesels een bykie oor dit. Ephesians 5 is binnen in die boek, of die brief, die boek aan die, die brief, aan die gemeente in Ephesus. Nou, jylle het al, ek het al met jylle bykie gepraat oor Ephesus, sê het goed die kaart op, Ephesus is in die syde van Turkije, daaronder, kan jy sien die rooi kolliekie, dus Turkije is die, is die bakermat van die christendom gewees in die vroege eeuwe, dis waaruit die kerk ontstaan het, kerk het in Turkije baie gegroei, en alles wat ons eindelijk besluit, een groot belangrike besluit in die eerste 500 jaar, is daar geneem. Nou, Everse was die tweede grootste stad van die tyd, en Everse was een havenstad gewees, en dit was een baie, baie belangrike stad, was een groot stad gewees. Net so'n bykie, goed wat jy self kan onthou, as jy in of in die tyd een koos night het, en hulle vraag vir jou, wie het nog in, wie het nog in Everse geblei, of hulle rik daar geblei, en as natuurlijk, jy ken die story van Mark Anthony en Cleopatra, Hulle daar vir een oomlikkie gaan wegkryp vir die hele winter in 41 voor Christus. En na Christus gekom het, het Johannes en Jesus' moeder Maria, 
soen toe getrek, en hy het, sy, hy het Jesus vir hom gesê in die kruis, kyk na my ma asjeblief, en ma vat hom as een seen, en toe Johannes het hom gevestig in Ephes, in die syde van Turkije, en daar het hy, daar is baie gemeentes geplant, ons weet nie of hy dit geplant het nie, en het bestaar met Paulus daar aangekom, en die gemeente het geweldig gegroeid, en toe hy daar weggegaan het, het hy jong man met die naam van Timotheus daar gelos, as het twee brieven aan Timotheus, so hy, en ons het die Everse brief, en hy praat in openbaring van Everse, so Everse was een belangrike plek geweest. en daar binnen in die plek, waar Artemis aan bid was, Artemis was die vruchtbaarheidsgoedin, en daar was een geweldige groot tempel vir haar, dit was die, een van die sieve wonders van die antieke tyd, die groot plek, en dis waar hulle, dis die stad, waar in Paulus kom, en hy begin een gemeente, en dan op een stadium, is hy in die tronk in Rome, dit is een paar jaar voor sy dood, twee, meer as twee jaar voor sy dood, die sy kop is in stadium afgekap in 64, maar in 62 sit hy binnen in die tronk, vastgeketting aan iemand, en dan skryf hy, ek wil sê, een van die kostbaarste besittings vir die kerk, is hier die brief, as jy even sy sy brief gaan lees, dit is net so'n amazing brief, Dit is, um, dit is opgevat in twee dele, die eerste deel van Everse, Ephesus is 1 tot 3, vertel eindelijk maar, en jy sê daar skyfie op sit, dit vertel eindelijk van hoe Christus die hele skepping met hom en, en God versoen het. Dit is die een deel daarvan, en die ander deel wat hy van is, sê, maar as jylle nou versoen is, dan sit ek jylle saam in een kerk, en dit is die lichaam van Christus, dit is die eerste drie hoofstukke. En dit, wat, dit is van die hele theologie van Christus saam, so as jy ooit een brief vir een ongelovige wil sê om te lees, of jy net weer leer hierdie brief gaan lees in hierdie week, as een, een hoofstukke dag, dan kan, gaan jy net weer hoor die hele evangelie is vastgevang. En dan vers 4, ach, hoofstuk 4 tot 6, is so prakties. Hoe leef jy prakties? Hy praat oor die hevelik, hy praat oor die werk, hy praat hoe jy met kinders moet werk, hy praat hoe jy die duivel moet teestaan, hoe jy moet bid, daar is soveel goed. Maar in die middel is 5. En dit is waar ons nou gestop het, by VCS 5, en ek wil net vers 1 lees, wat ek nie nou nog gelees het nie, hy sê, omdat jylle kinders van God is, moet jylle sy voorbeeld volg. So as een mens dink, hoe gaan een leefstijl van aanbidding lyk? Hoe gaan ek um, een leefstijl van gehoorzaamheid het? Dan is die eerste ding wat ek in die versie lees, loop soos Jesus geloop het. Want as jy nou die vers mooi gaan kyk, dan praat die Engels praat van imitators. Die, dis, die, dis, die, dis die Griekse woord wat jylle eindelijk sal ken, hy het so'n bykie verander in Engels, mimetes. En dis waar die woordkie meme vandaan kom. En dit beteken eindelijk one who imitates someone else. So die eerste belangrike beginstel, en dis toch die grootste belangrike waarde van christenskap. As jy sê, ek is een christen, ek loop achter Christus aan, dan is dit moest een waarde om te sê, maar dan gaan ek moest my leven volgens Christus sy leven uh, inrug. Want as jy sê, ek is een christen, wie anders is een voorbeeld kan jy volg? Jy kan nie my voorbeeld volg nie. Jy kan nie die mense sê, yes, ek wens ek kan soos die ouwe christen wees. Nee, wat ons eindelijk moet sê, ek wens, ek kan Christ, Christen wees soos Christus is, want dis wat hy sê, loop saam met Jesus, loop soos Jesus, en dis waar we die rest van die gedeelte eindelijk gaan, van hoofstuk 5 af, tot eindelijk by die einde van hoofstuk 6, sê hy, die eerste ding is, wees een namaker van Jesus, so as jy sê, ek loop achter Jesus aan vandag, dan moet jy je kese kan maak om te sê, wie anders er as Jesus' voorbeeld, sal ek dan kan volg, dis die eerste ding, Die tweede ding wat hy sê, is dat as jy saam met Jesus loop, loop dan in liefde. Um, die tweede vers van hoofdstuk 5 sê, lewe in liefde, en is interessant, dat die Afrikaans vertaal dit, lewe in liefde, en daar staan in, in die oudvertaling sê, wandel, walk in love. So dit is die, die beginsel van, hoe loop ek die geestelike pad, hoe loop ek saam met Jesus, is dat ek lewe in liefde, of ek loop in liefde. Nou, Dis een preek van ander dag, gaan jy nou daar oor vandag praat nie. Die derde ding wat hy sê is, as jy saam met Christus loop, loop in die licht. Hy sê hier, vroeger was jylle ene, vroeger was jylle ene duisternis, maar nou in die Heere is jylle licht. Leef dan as mense van die licht. Dis een beginsel van, Dis hier, hier praat hy nie van dat christene mag nie na 7 loop nie. 
Je weet, dit is, jy mag jy nie duisternis loop nie. Dis mag jy, ons sê die mense wat, dit is nie een reel daarvoor nie, nie curve jy nie. Wat hierdie duisternis, en dit is die hele ding van hierdie hele Ephesus, hy praat met hierdie, hy, hy praat met die goed wat ons eindelijk goed ken, maar hierdie is geestelike duisternis. Hy sê, as jy een kind van God is, dan loop jy in liefde, saam met Jesus, maar jy sorg dat jy wegbly van die goed wat duisternis is. En daarom gaan ek jy vandag praat nie, gaan na die vierde ding kom, en dis die waar ons een beetje gaan gesels. As nou sê hy, wees baie versichtig hoe jylle lewe. Look carefully, then how you walk. En dis praat nou van een geestelike loop, want ons het nou nog gehoor, dat hy walk het niks met praktische goed uit te waai, dis is een levenswijse. Dit is step by step saam met Jesus. Hoe leef jy dan? Hy sê, jy moet versichtig leef. Soos, leef dan as, um, um, nie soos verstandige mense nie, maar, een onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Ek wil vir julle een slide opzet. Sit vir die slide op. Kan julle, wat is dit? Kan julle die dubbelkie sien daar? Nou sê nie maar nie, dis een veld en jy staan aan die ander kant van die veld, en jou klein kind het die kant van die veld beland, en hy of sy is kalfvoet, en dan moet hulle oor die veld loop, wat gaan jy sê? Hardloop, moet nie loop nie, maar as hy nie anders te kan nie, wat gaan jy sê? Julle moet nou help, wees versichtig, loop versichtig waar jy trap, kyk mooi waar jy trap, jy gaan nog door en skry, Maar jong, jy gaan baie mooi doen, daar is daarom, ek kan sien dat die spots waar jy kan deurloop, daar is daarom plek. Dis wat jy vir jou kind gaan sê. Nou die mense wat nou op plaase groot geword het, sal nou nie my leven verstaan nie. Maar as ek nou op een plaas loop en ek is kalfvoet, al het ek ook skoene aan, en ek loop in een plek waar ek klomp beeste wei, dan weet ek hoe gaan jylle loop as jylle plaas jaapies is nie, maar ek gaan rarig so loop, want daar is oorals landmijne, wat ek nie wil raak trap nie, al het ek skoene aan. Ja, jy gaan het probeer, is ek reg? Wat sê die dorpsjaapies? Wat sê die plaasjaapies? Kalfvoet. Jy loop daar deur. Wanneer laatst het jy dit daar deur geloop? Nie kalfvoet nie. Ek kan het daar ek nie, maar ek sal rechtig, ek sal rarig probeer, ek persoon, ek, ek weet die plaas, ja, jy sal die saamstem nie, maar ek gaan nie in die klant myne trap nie, ek gaan het probeer misloop, en dis wat hy sê. Hy sê eindelijk vir ons, die lewe is volseke land myne, as dit nou so kan noem, en loop baie versichtig, as jy loop, en dis wat ek so hou van die bybel, dis wat ek so hou van God, is dat God is, hy verstaan dier Jesus, hoe lyk die lewe, Jesus het self in die lewe geloop, hy self moes versichtig loop, hy moes versichtig wees, dat, dat hy nie versoek word, hy was baie versoek, dat hy nie verlei word, dat hy, vers, dat hy elke keer die duivel moes teestaan, so hy sê, dit is wat ek waardeer van God, hy verstaan ons lewe, hy sê nie, jylle leef ergens in een monastery, waar daar niks is, wat jylle gaan verlei nie, hy sê, ek weet, in hierdie lewe, gaan daar goeders wees, wat jy betek hier gaan raak trap, wat jy nie wil raak trap nie. So loop saam met Jesus, want as jy saam met jou kind so loop, dier die veld waar al die goed is, wat jy wil misloop, misloop, mis, misloop, ek weet nie hoe werk het nie, maar anyway, jylle sal weet, en dan vat jy jou kind aan die hand, en sê, pas op jy daarvoor, kyk nie daarvoor, daar is doorinkies, en so, so, so stap jy dier, saam met Jesus, saam in liefde, saam in die licht, versichtig, nou die woord, wat hy vertaal hier, wat hy gebruik hier, wat ons nou vertaal met versichtig loop, is eindelijk pertaining, die Griek sê, hoe jy dit moet vertaal, pertaining to restrict, to strict conformity to a normal standard, involving both detail and completeness. Nou jylle sal precies verstaan van health and safety, want dis health and safety. Hoe werk health and safety by die werk? Jy het een standaard, daar is een standaard wat moet gehanta word van safety en van health, En, en dit moet nagekom word, so wat gebeur, as jy nou by hierdie werk kom werk, dan leer hulle jou die standards, en sê, dit is die goed wat ons wil hee, as ek reg, wil hee, jylle moet doen in hierdie werk, en dan begin jy dit doen, dan loop jy versichtig, as jy sien, daar is een ding wat kan afval, dan sê jy, wow, hier is een safety risk, kom ons maak het gauw reg, 
Dis hoe jy lewe, vir by die werk, en dis eindelijk wat hy hier sê, is dat kry en hoor wat is die standaard van die lewe, want dit is die gezondste, die, die helfies manier van lewe, daar is nie een beter manier van lewe nie, as die, 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 die rugleine wat in hierdie bybel saamgevat word, want dis Godse liefdesbrief, as jy dit ken, dan leef jy volgens die standaarde, dan wil jy nie die standaarde verander nie. So hy sê, as twee maniere, wie jy kan kyk na die standaarde van, van geestelike helf en syfde. Hy sê, wees baie versichtig, hoor nou of jy dit kan sien, hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. So jy het die kese, om verstandig te wees, wees, of stupid, want dis moest mense, die bybel vertaal het en ek baie sag, nee. onverstandig, dom, of wees, dis twee maniere, nou as jy volgens sê, ek wil saam met Christus loop, maar die standaarde wil ek nie hand af nie, dan sê ek niks nie, dan sê die bybel, dis onwees, want hoor, hoe lyk die landmijne, wat vir ons le, net paar van hulle, hy sê in vers 5, ga net aan daar by vers 3, hy sê, soos dit gelovig is betaam, moet daar van ontig, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder jylle, selfs geen sprake wees nie, grove, lichtsinnige, of vuil praaikies, pas nie by jylle nie, nee, dank aan God, pas by jylle, Dit moet jylle goed besef, iemand wat ontig pleeg, onsedeke lewe lei, of een gierig aard is, wat gierigheid, want gierigheid is een afgoederij, het nie deel aan die koninkryk van God nie. So wat er van die goed wat ek nou net gelees het, sal jylle kan sê, daar is vier goed, wat hy eindelijk noem ontig, onsedelikheid, gierigheid en grobeligsinnige praaikies of vuil grappies, ek kan eindelijk maar sê vuil grappies te vertel. Wat er van hulle vier, pas in die kategorie van aanbidding van God. Zero. Sê my dit saam met my? Wel ek dink so, nie jy nie. Maar die geestelike landmijne, die geestelike verleidinge, die geestelike goed, is elke dag in ons leven, en nog baie meer. So hy sê, wees bedag daarop, dat hierdie goed gaan dagelijks, miskien eerliks, na jou te kom, wanneer jy goed moet doen, nie net hierdie vier, maar ander goeders, wat jy die heel tyd moet versichtig loop. Want dan sê hy, hoe moet ons loop? Vers 8 sê, vroeger was jylle ene duisternis, maar nou in die Heere is jylle lucht. Leef, wandel dan as mense van die lucht. Hoekom? Uit lucht kom alles voort wat goed en reg en waar is. Kan ons dit in die kategorie van aanbidding sit? Ja, ek dink so. Amen. Is daar iemand wat sal ja sê? Ja. Dit wat daar pas goed en reg en waar en vraag jou voortdurend af of iets vir die Heere aanneemlik is en moet nie meer doen aan die vruchteloose praktijke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. So die toets vir my en vir jou, of ons weis leef, is om voortdurend, as jy weer die vers net aansit, voortdurend vir God te vraag, um, nog een ekie terug, voortdurend vir God te vraag, wat is vir God aanneemlik? Die Engels sê het my so mooi, what is pleasing to the Lord? Dat jy sal vraag, Heere, die optrede wat ek nou gaan doen, of dit wat ek gedoen het, die goed wat ek gehoor het, wat vir my kan verlei, is dit vir u, please het vir u, maak het vir u gelukkig, of maak het vir u ongelukkig. Nou ons leef, en dis wat Paulus, en ek sê weer, dis wat die Bijbel so, so, so wonderlik is, hy weet hoe leef ons, hoor wat sê hy, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leven in een goddeloze tyd, hier is 2000 jaar terug geskryf, en die wereld in 2000 jaar terug, lyk nie anders gelijk as wat ons wereld vandag is nie, dat is nie een verskil nie, dit was goddeloos gewees, en dit was nog altyd goddeloos, en as ons dink ons leven in een perverse wereld, waar alles net verval, en daar geen meer waardes was nie, Hallo, in Paulus' tyd was het precies so. Daar was hierdie, een mens in Everse, het van afgoederij gekom, terwijl hulle hele stad vol van afgodsbeelde was, en oorals op die, 
uh, pleine, moes jy die af, kon jy die afgoedsbeelde koop, en dan kon jy die God by jou huis aanbid het. Dit was goddeloos gewees in die tyd. En hy sê, ek weet het, maar maak die beste van elke gereendheid. Moet daarom nie onverstandig optreden nie, maar dan sê hy, maar probeer om te weet, wat wil die Heere he, jy moet doen. Ek hou van wat die ouwe vertaling gesê het, koop die tyd uit. Met ander woorde, tyd is, a, is a iets wat jy, jy sê moos, ek besit tyd. Ek het nie tyd of ek het tyd. So is asof ons tyd besit. Hy sê, koop die tyd uit. Maak, her, maak seker hoe jy jou tyd gebruik. Nou ek wil, ek wil, jy moet wees aan my dink. As mens dink aan ontig en onseerlikheid, wat hy nou genoem het, en gierigheid, en, en hierdie vuil praaikies en vuil grapies, is dit de mos van tyd? Ja of nee? Mos van tyd. So hy sê, moet nie met goed bezig wees, wat een mos van tyd is nie, wat vir jou geen geleentheid gee van geestelike groei nie. Dit is eigenlijk so prakties. Moe nie met daar goed bezig wees nie, want dit gaan jou niks help nie. Dit is een mos van tyd. Jy mos geleent hier. Sê nie man, het jy staan daar en jy vertel, jy sê vir ouwens, maar ek wil een grapje vertel, maar jong, hy is een bykie onder die belt, maar is ok. En na dat jy die grapje vertel en allemaal gelag het, sê wat ek wil vir julle getuig van hoe wonderlijke schot in my leven. Dit gaan nie werk. Jy, jy geleend hier een gemis, die tyd gaan voorbij, en daarom wil ek he, en ek glo, dit is wat God op my hart le, is dat wie is sensitief, oor hoe jy jou tyd gebruik, disciplineer jouself, rondom jou tyd gebruik, net soos jy jou disciplineer, as jy gaan oefen, of wat ook al doen, disciplineer jouself, en sê, maar tyd is Godsin, hy gee dit vir my, ek besit dit nie, ek moet het koop by God, ek moet het, terugkry, ek moet het in besit neem. Dis my, dis iets wat God vir my kan gee. En die standaard antwoord wat ek by baie mense kry, jy het het ook al gekry, is hoe gaan dit? Hallo, wat sê jy dan? Goed dankie, net bezig. Net bezig. Ek het nie tyd nie. Wie my ons vraag en sê, yes, ek het nie tyd, ek wens ek het nie tyd, dit is so bezig. Nou sê die Heere, gaan sit, en gaan sit een waarde op jou tyd. Koop die tyd uit, maak die beste van elke geleentheid, en vraag vir God, hy sê hier, ek sit gauw weer die versie op, nie die eerste ene, hy sê hier so, probeer te weet te kom, wat die Heere wil het jy moet doen. So gebruik jou tyd eerder daarvoor, te sê, Heere, wat sal, wat sal jy, my, waarmee kan jy my help, so dat ek meer te weet te kom, wat wil jy he, ek moet doen, dat is wat vir ons ons tyd kan gebruik, koop jy tyd uit, en dan vat hy ons verder, soos hy loop met ons, Paulus, daar in die feese, in, 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 in die boek van die feese, hier vat hy ons na die volgende landmijn toe, waar vir ons baie versichtig moet wees, Hy sê, en wat ons nog gaan help, om dier hierdie wereld te kom, hy sê, loop met die heilige gees. Hier is een groot land, my, wat hy sê, sê, moet jylle nie aan drang te buiten gaan nie, want daarmee gaan ons bannigheid gepaard. Nee, laat die gees jylle verval. Die ouwe vertaling het gesê, moet nie dronk word van wijn nie. Do not get drunk with wine. Nou, die wine, jy kan nou nie, jy kan dronk word met bier, en met ander harde hout nie, Die punt is, moet nie dronk word nie. Dis een groot landmijn. Dis een groot landmijn, wat hy vir ons wil kom sê, moet nie onder die invloed van enige drank, of welhams, of enige iets anders kom nie. Want dit leid tot losbandigheid, tot een houding of een leven van, as ek onder die invloed van iets is, het ek nie volledig, kan ek nie volledig my senses gebruik nie. Hy sê, pas op daarvoor. Nou, vir die, Ef- die mense van Everse, was hierdie een groot game changer. Want hulle het nie gewoond gewees daar nie. Want die godin wat, of die god wat hulle aanbid het, een van die gode wat hulle aanbid is, was Dionysus. En hy is die Griekse god geweest. Maar die Romeine het sy ander naam vir hom gegeen. En sy naam was Bacchus. So, hoe het jy Bacchus aanbid, en, en op hoe manier, die manier hoe jy Bacchus aanbid het, 
was dir dronk te word, en dan onzedelijk bij die tempel op te treden. Dan zie je dit is verbacht is. Kijk, ga gewoon gelijk die manneke. Ik weet niet of hij raarig zo so gelijk het, maar daar zit hij met zijn wijn gereed om te drinken. Want hij is die goedin van die, ach, die God van, 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 van die drijven geweest en van die wijn. Zo so, het precies verstaan wat gebeurt het. Want hulle het, als jij uit de mate gedrink het of dronk geworden het, dan heet jij eindelijk verbacht is weer. En dan Jesus en God komen en leer voor ons. Het is een groot landmijn wat voor ons lee. Moet nie jou aan drang te buiten gaan nie. Want dit is eindelijk leidt tot alles. So wat wil hy ons leer hier? Hy sê, ek gaan terug naar die um, 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 bullets van my toe, asjeblief. Ga nog, ja, sy. So loop met die heilige gees. Ons grootste geskenk naast verlossing is die heilige gees. En hoe dit werk, Weet ik niet. Maar ik weet, als je die Bijbel leest, dan zei je, als jij zei, ik glo in Jezus Christus, hij is mijn verlosser, dan word je kind van God. En als je kind van God wordt, dan ontvang je die Heilige Geest. Maar je ontvangt niet, je hebt eerst een bikje van die Geest en dan later niet. Je vang, ontvang die volle capaciteit van die Heilige Geest. Maar tezelfde tijd zit je met die drama in je leven. Hoe ga ik die Heilige Geest toelaat in mijn leven? Hij zegt: vervul, laat jou vervul. Hij woord is voortdurend, elke dag, elke uur van jouw leven. Vervul jezelf met die Heilige Geest. Maar hoe kom het ek, hoe kom ik je vervul nie, Want ik heb die volle capaciteit van die Heilige Geest. Dat is een geheimenis. Maar ergens het jij die vermoeien om die Geest van die levende God een kant te stoot in jouw leven, in besluiten te nemen, te zeggen, ik loop zoals ik wil, al is ik een kind van God, vol van die, ek heer die heilige geest, maar ik laat hem niet toe, om in mijn leven, mij te veranderen. Dat is een groot geheimenis, maar is een ongelooflijke voorrecht, wat ons het, om te zeggen, ik ga hoor bij God, dier die heilige geest, hoe moet ik dier al die land mijn loop, en hoe maak ik my oe oop, zodat so ik het kan raak sien. Voor al op geestelijk en emotionele gebied, so jij moet jezelf gaan vragen, hoe lijkt jouw geestelijke, emotionele veld waar je in loopt? Als je terug zal kijken op je sporen, wat het je raak getrapt? En wat het je bij die, by die grace of God misgetrapt? En daar dier gekomen. En dit is zij van, hy leer voor ons um, om gereeld ons vol te maken, dagelijks eerlijks met de Heilige Geest. En wat is nodig? Twee goed. Availability en ability. Je moet zeggen, is available, dat is beschikbaar en gewillig. Maar wie van jullie doen kernfruit? Jullie hebben al kernfruit bottles gezien. Hallo? Dat is een bottel met een deksel op. Zo, so hoe krijg je kernfruit binnen die bottel? Hallo? Je moet hem eerst opmaken. Anders gaat het niet inkomen. En dan vat je al die andere goed wat daar in is, uit. Je gooit het uit. Al die klippen en gemorst. Je komt zeker later schoonmaken. Ik moet die kernvloed zo zeker schoonmaken. En anyway, het moet stroepen. So hoe maak je kernvloed? Je haalt de borrels en deksel af. En je maakt die borrel beschikbaar. So, ons is baie keer toe voor die Heilige Geest. Ons het die Heilige Geest, maar ons is toe. Ons wil hem niet gebruiken. Hij zegt: kom, en dit is die vrucht van die Geest. Dat is eindelijk kernvloed. Krijg die vrucht van die geest en jij moet gewillig wees. Sê, Heere, ek is oop vir die heilige geest om in my leven te werken. Dat is een gevaarlijke een om te doen, maar net te werk die heilige geest soos wat hij wil, maar dat is wat hij graag wil doen. En dan moet je leeg wees. Dan je, maak je deksel op, oop, en jou leven is vol klippe en zwaar, en al die goed is waar jou so kerm en klaar. Haal het uit, elke dag. Sê, Heere, hierdie dag begin leeg. Hy gaan weer vol van my eigen gemoord raak, maar vul mij weer in die middel van die dag. Wat zou jullie sê, is een handskoen werk. Zet maar die voeten van een handskoen op. Wat is dit werk? Niet monetair waarde, niet geld werd. Nie. Ah, handskoen is niks werd. Nie. Hy is niks werd, hij leert aan de kas, hij leert op je rak, hij kijkt voor jou, hij is niks werd. Nie. Wat geeft waarde aan een handskoen als het vervul wordt? Als daar een hand in komt. 
want dan raak die handskoen aan die leven. Skielik kan hy alles doen wat die hand doen. En dis wat die heilige geese vervulling beteken. Is dat binnen een handskoen, as daar niks is nie, kan hy handskoen niks doen. As jy een vinger indruk, ja, dan kan hy daar ook so ietsie doen. Twee, daar kan beter. Drie, en so gaan hy al beter. Want per tykje druk ek my hand in die handskoen en dan het hy net vier, dat ek net vier vingers, want hy druk aan die vinger weg. Dan moet hy eers weer die handskoen probeer recht kry om alles in te kry. Maar die handskoen het soveel waarde as die hand wat binnen hom is. En as jy toelaat om Godse geest in jou leven te sê, Heere, ek is die handskoen, sit as een blief my, lewe in my, dan kan ek loop soos ek moet loop. Dan gaan ek versichtig loop. En dan gebeur een ongelooflike mooie ding. Hy sê dan, sê, loop ons singend in dankbaarheid. Hy sê, as jy vervul word met die heilige geest, as jy jou nie dat dronk maat van wijn nie, as jy nie in die duisternis loop nie, as jy nie onwijs optree nie, dan kom jy by hierdie punt in jou leven, dat jy loop in dankbaarheid. Hy sê, en sing onder mekaar, laat die heilige geest jylle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange, en ander geestelike liedere, sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere, en dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Heere Jesus Christus. Want jy sien soos jou journey vorder, saam met God, en jy begin saam met hom loop, en jy laat die heilige geest toe om meer en meer jou levenshandskoen te vervul, kom daar een natuurlijke blijdskap. En dan begin jy te sing, of luister na muziek, luister na die muziek wat jy luister. My radio is meeste van die tijd op 98.5, want dit is die Sunshine Radio, dit is die christelike radiostatie. Of ek luister na maar geestelike muziek, luister na geestelike goed, wat is dit wat jy hoor? En as ons hier by mekaar kom, hoor wat sy, hoe moet ons sing? Hy sê sing met jylle jylle hart tot eer van die Heere. So as jy klaar oor die liedere, oh, nou nog so lang staan en sing, stop het. Want hy sê, dis die teken van vervulling met die geest, is dat jy sê, ek kom hier, want ek kan met my jylle hart tot die Heere sing, al kan ek nie die lied mooi sing nie, en dis het vir my moeilik om te sing, ek sing tot eer van die Heere, nie tot eer van enig iemand anders te nie. Niemand vereer homself hier, as hy sing nie. Sing tot eer van die Heere, uit volle borst, dis wat hy ons kom leer. Weet jylle dat, ons raak ons gemakkelijk, en ons ken nie altyd die geskiedenis nie, maar ons moet eindelijk so dankbaar wees, dat ons mag sing in ons kerk. Want die eerste 500 jaar weet ons nie veel van die kerk nie. Ons weet dat, wel die woord wat geskryf het, sing, maar van die jaar 500 tot omtrend 1500 en wel 17 toe liter opgestaan het, was daar nie in die kerk gesing nie. Hy het die choir boys gehad, en die priester en al wat hulle gesing het was, hulle noem ek Gregorian Chant. Ek gaan eerst probeer om so te sing, maar as op een moene toon, het werk so tussen vier note dier, jy het daar gehoor gesing hulle van die kerke. Niemand anders om my gesing het nie. Maak jy saak waar jy geblei het nie. Dit was alles in Latijns gewees, en die priesters het dit in Latijns gesing, en die choir boys het dit, ek het weer hierdie week nie naar dit gaan luister. Dis hoe dit gesing was in die kerk. En toe liet er in 1517 in opstand komt in die Roomse kerk, en hy vat die bybel, en hy sê dit weer terug in mense se hande, en hy vertaal het in Duits, en in al die ander tale, het hulle begin om liedere te skryf, en hulle het die sommer van die muziek gevat, wat daai tyd was, en het liedere daar opgesit, en het gesê, kom, kom ons, bring dit weer terug in ons eie taal, en ons gee dit weer terug vir die gemeente, en dat hulle kan sing. En dis wat gebeur het. En dis waar ons muziek weer teruggekryd in ons kerk. En nou sê, kom en sing en loof God tot eer van die Heere. Dis een belangrike deel wat ons moet koester. En dan sê hy, en nou moet jylle alles onthou, en ons gaan nou nou vraag, loop in nederigheid. Hoe loop jy saam in liefde met God, dier die licht, in die licht, versichtig, jy loop in nederigheid. Hier is een groot landmijn, waarom jy ons betuig jy sikkel. Dat is een stuk, van ek is dat beter, maar hy is in nederigheid. Hoe moet jy loop, soos Jesus geloop het? Kom ons lees, by Philippense, nog een brief wat Paulus geskryf het. Jy moet niks uit selfsig of eersig doen nie. So, loop versichtig, 
maar in nederigheid moet die een die ander hoor ach as homself. Jylle moet net, jylle moet nie net elke een as hy hier belangen dink nie. Dis soos ek het wil heen, dis soos ek al van hou nie, maar ook aan die belangen van ander. Hoe, hoe moet jou gesintheid wees? Die selfde gesintheid moet in jylle wees, wat daar in Jesus, Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, met ander hy was God, het nie sy bestaan op God gelijke wijze beskou, is iets waar hy moest vastklem nie. So wat hy sê is dat, hy was volledig God, terwijl hy op aarde was, maar hy het nooit sy goddelike aard gebruik, om homself, om homself te hand af nie. Hy sê maar, hy het homself verneder, die die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. En verder nog, toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. So, nederigheid, is die landmijn wat ons ook moet misloop. So as mense dink aan bidding, of jou gehoorzaamheid, is een levensstijl, dan is het eindelijk net, om God te vereer, door jou gehoorzaamheid. As jy hierdie mooi loop saam met Jezus, dan verheer ek jy vir God. Dat is een verskrikkelijke alternatief. Die alternatief is, as dat jy sou kies om te loop, soos wat jy wil loop, die teenoorgestelde van verheerliking of van aanbidding van God, die Engels praat van despise, om God te verag, vir God te verkleineer. So as ek as een kind van God sê, ek loop soos ek wil. Niemand sê vir my hoe met ek loop nie. Dan verag jy eindelijk God. Dan despise jy hom, al sê jy dit nie. En ons leef in een wereld, wat ons sien, wat is die volgende stap, nadat die God begin veracht het, en verkleineer het, dan is daar een stap van Godeloosheid. Maar is my interessant in die stap van Godeloosheid, waar hulle, is hulle een uitroepteken soek, dan gebruik hulle, O Jesus Christ, as my uitroepteken. Dis so ver, verachting van die Heere kom. So, hy is een waarschuwing vir ons, een waarschuwing vir my, en een waarschuwing vir julle, en vir julle wat kyk, en vir wat luister. Kyk mooi hoe jy loop. Kies om saam met Jesus te loop, en as jy kies om saam met Jesus te loop, dan loop jy in liefde, dan loop jy in die licht, en as jy saam met hom in die licht loop, dan moet jy versichtig loop, moet nie soos wijze, onwijse mense loop nie, maar loop saam met die heilige gees, en dan loop jy vol liedere in jou hart, vol dankbaarheid in jou hart, en nederigheid. Dis die beste alternatief, wat ons kan kies. So kom, ek geef jou geleentheid, en jy sit bykie by die Heere, en kyk bykie hoe jy loop, en vraag vir my Heere, as ek om mekaar in die selle gemors trap, vergeef vir my, help vir my, om recht te loop. Kom, ek geef jou so oomlik iets saam met God. Jere, ek kan in die macht om goed dink wat um, op my pad voor my lei. Elke dag as ek loop. En ons wat hier sit en luister en kyk, kan ook sekerlik aan goed dink. Dalk is het ons eie ek. Dalk is dit drank, dalk is dit iets anders. Dalk is dit ontig of onseerlikheid of gierigheid. Dalk is het my praaikies, wat veil en onligsinnig is. Dalk is dit maar net dat ek leef in die duisternis saam met die wereld. Maar dalk is dit so, dat ons nie ons loop saam met God die pad. Dankie toch daarvoor, Heere. Help vir ons dan om voorzichtig te trap, om te kyk waar ons loop, saam met u, ons kyk in u oor, en u sê, nee, die woord sê, daai kant toe, hierdie kant toe, help vir ons. Help vir ons om die liefde raak te sien, help vir ons om nie ons eie belang te soek nie, maar vir u. Ja, vir ons in my nederigheid te loop. Ons wil graag, ek wil graag saam met die loop, en ek bid dat ons gemeentes graag sal sê vandag, maar ek wil die uitstap 
maar ek wil rechtig saam met Christus loop, so ek gaan baie mooi kyk na die woord, en versichtig te loop, en ek weet wat staan in die woord, so hy help vir ons daarmee, miskien is iemand wat sikker om van een sonde ons laat te raak, wil nie eens om waar vandag net oortuig daarvan, dat is dat vreugde, dat is beleidskap, as jy sonde oorwin het, help vir al dier die Heilige Gees, Amen.